वेलकम बैक दोस्तों इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले संदेश पाटिल ये देखो भाई ने क्या कमेंट किया है तो मूवी का नाम है बेल बॉटम और एक कनाडा मूवी है और ये एक कॉमेडी सस्पेंस मूवी है सस्पेंस मतलब कॉन्क्र लेवल का सस्पेंस है इसमें आप लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा है क्लाइमैक्स इसका ओवरऑल से मूवी मुझे बेहतरीन लगी औसम है मूवी और ऊपर से इस मूवी की कॉमेडी चार चांद लगा देती है तो एक्चुअली मूवी का थीम है नाइनटीन का जहाँ पर एक पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाती है और उसी वक्त एक डिटेक्टिव जन्म लेता है और इस केस को सॉल्व कर देता है तो दोस्तों वो चोरी किसने की और क्या मोटिव था इसके पीछे यही बेसिक पर जल्दी है ये मूवी तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट तो मूवी की शुरुआत में ही परशुराम नाम का एक इंस्पेक्टर चोरी का माल पकड़ लेता है और इसी तरह मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये बात मीडिया में फैला देता है की उसने तकरीबन दो लाख का माल पकड़ा है उस वक्त दो लाख मतलब बहुत बड़ी कीमत होती है और एज यूजल परशुराम उस चोरी के माल को अपने स्टेशन के लॉकर में लॉक कर देता है और उसकी की अपने जेब में रख लेता है तो दूसरे दिन इस चोरी के मार्ग को कोर्ट में सबमिट करना होता है जब परशुराम उस लाकर को ओपन करता है तो वो चोरी का माल वहाँ पर नहीं होता ये देखकर परशुराम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है मतलब लॉकर लॉक ही रहता है और उसकी की इसके पास है और ऊपर से पुलिस स्टेशन इसके बावजूद भी पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो गई तो खैर यहाँ पर यह सीन कट होता है तो दूसरे सीन में हमारे हीरो को दिखाया जाता है और यही है डिफेक्टिव दिवाकर सॉरी डिटेक्टिव दिवाकर तो दिवाकर शुरू से डिटेक्टिव नहीं था ये डिटेक्टिव कैसे बना चलिए पता करते हैं तो दिवाकर इसी केस के मामले में तब बाहर जा रहा होता है तो सड़नली दिवाकर एक बड़े ऐसी गड्ढे में गिर जाता है इसीलिए कहते हैं आँखें आसमान पे नहीं सामने रख के चला करो थत अब दिवाकर अब दिवाकर उस गड्ढे से ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन उसको कहीं पर भी रास्ता नजर नहीं आता कि तभी बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई देती है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ गुफ्तगु होती है इसी में वो बूढ़ी औरत दिवाकर की स्टोरी सुनना चाहती है और दिवाकर उस बूढ़ी औरत को उस गड्ढे में रहकर ही अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि दिवाकर को बचपन से ही डिटेक्टिव बनने का शौक था और इसके लिए दिवाकर अपने बुक्स की स्टडी करने के बजाय वो डिटेक्टिव की किताबे पढ़ता रहता था और ये है इसका फादर इसका नाम है अन्नप्पा और एक कांस्टेबल है तो बचपन में ही दिवाकर की माँ की डेथ हो गई तब से लेते ही वे अन्नप्पा अपने बेटे की देखभाल खुद करता रहता है अब चूंकि दिवाकर को डिटेक्टिव बनने का शौक था तो वो बचपन से ही जेम्स बॉन्ड की फिल्में बहुत देखा करता था और दिवाकर यही फिल्में देखकर जवान भी होता है तो इस तरह से दिवाकर अपने ही गांव में डिटेक्टिव दिवाकर के नाम से जानने लगता है तो एक दिन ये तीनों लोग दिवाकर के पास अपना केस ले आते है यानी जो राइट साइड में है उसके पास एक चूहा है और वो चूहा प्रेगनेंट है तो दिवाकर को ये पहचानना है की ये चूहा किसके घर ऐसी प्रेगनेंट हुआ है क्या वो सेकेंड वाले घर ऐसी प्रेगनेंट हुआ है या थर्ड वाले घर से प्रेग्नेंट हुआ है थत आर यू सीरियस तो उसी रात बाप बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है यानी अन्नप्पा अपने बेटे को पुलिस बनाना चाहता है पुलिस में भर्ती होने के लिए कहता है लेकिन दिवाकर पुलिस में भर्ती नहीं होना चाहता वो एक डिटेक्टिव बनना चाहता है लेकिन आखिरकार वो दिन आ ही जाता है दिवाकर पुलिस कॉन्स्टेबल बन जाता है और इस गाँव में दिवाकर का पुलिस बनना कॉन्स्टेबल बनना शॉकिंग न्यूज है और बेचारे दिवाकर के लिए उसके फ्रेंड्स आते हैं उसको दिलासा दिलाने के लिए तो उसके बाद यहाँ पर एक और कैरेक्टर का इंटरेक्शन होता है और वो है ललिता जो अन्नप्पा के राइट साइड में बैठी है और आपकी लेफ्ट में और ललिता अन्नप्पा की गर्लफ्रेंड है लेकिन ये बात दिवाकर को पसंद नहीं लेकिन फिर भी अन्नप्पा ललिता से मिलता जुलता रहता है तो इसी बीच में परशुराम सहदेवा के पास आता है यानी अपने स्टेशन में जो चोरी हुआ उसको बताने के लिए सहदेवा के पास आता है तो दिवाकर फिलहाल सहदेवा के स्टेशन में ही काम करता है तो इस तरह से परशुराम और सहदेवा के बीच में बातें चलती रहती है कि तभी ये एक औरत सहदेवा के पास आती है अपने पति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए यहाँ पर मैं और एक, एक बात बता दू की सहदेवा एक हवस भरा इंसान है और उसी तरह एक लालची इंसान भी है तो हड़बड़ा ही में सहदेवा इस औरत के केस को दिवाकर को दे देता है और अफकोर्स दिवाकर को यही मौके की तलाश थी तो दिवाकर इस औरत से उसके पति की डिटेल्स मांगता है मतलब कितने एज का है कब गायब हुआ लास्ट टाइम कहाँ पर गया था तो उसी तरह दिवाकर अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिवाकर को उस औरत की पति की लाश मिलती है तो खैर ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है तो एक दिन से चमन लाल सहदेवा के पास आता है और इन दोनों के बीच रियल स्टेट के बारे में बात चलती रहती है और इसी में ये सेठ सहदेवा को कुछ 
पैसे भी देता है यानी रिश्वत के तभी दिवाकर सहदेवा को बाहर बुलाता है कि इसने इस औरत का केस सॉल्व कर दिया है कि इस औरत का पति मर चुका है और उसको मारने वाली और कोई नहीं इसकी खुद की पत्नी है यह औरत अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये कांड किया है तो उसी के रिलेटेड दिवाकर सहदेवा को कुछ सबूत दिखाता है तो ये बात देख दिवाकर का सुपीरियर यानी सहदेवा दिवाकर को अप्रिशिएट करता है यानी वो ड्यूटी ज्वाइन हुए सिर्फ एक मंथ ही हुआ है तभी उसने एक मर्डर केस को सॉल्व कर दिया और इसी में सहदेवा दिवाकर से कहता है भाई हमको भी थोड़े बहुत टिप्स दिया करो अब चूंकि दिवाकर एक मर्डर केस को सॉल्व किया है इसी खुशी में अनप्पा सारे गांव को मिठाइया बांटते रहता है और उसी तरह अपने गर्लफ्रेंड को भी मिठाइया बांटता है तो यही पर कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक और पुलिस स्टेशन में इसी तरह से चोरी हो गई है और ये बात अपने दोनों फ्रेंड्स यानी सहदेवा और परशुराम से आके कहता है कि कुछ दिनों पहले ये पुलिस इंस्पेक्टर ने एक चोरी का माल पकड़ा था तो दूसरे दिन वो चोरी का माल गायब है अब चंद दिनों में इन लोगों को वो माल कोर्ट को सबमिट करना होता है अगर ये बात मीडिया के सामने आ गई तो इनकी धज्जिया उड़ सकती है मतलब पुलिस स्टेशन में ही चोरी इसलिए सहदेवा दिवाकर को रिकमेंड करता है इस केस को टेक ओवर करने के लिए तो दूसरे दिन सहदेवा और उसके दो फ्रेंड्स दिवाकर को बुलाते हैं और इस केस के बारे में दिवाकर को बताने लगते है तो यहाँ पर दिवाकर सहदेवा से तीन चीजों की डिमांड करता है पहला वो जब कभी भी स्टेशन आ जा सकता है नो टाइमिंग सेकंड इसको एक बाइक चाहिए तीसरा मुझे पता नहीं खैर जो भी हो हमको क्या लेने देना तो सहदेवा इन तीनों शर्तों को मान लेता है तो इस तरह से सहदेवा जब डिस्कस कर कर बाहर आता है तब वो गड्ढे में गिर जाता है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत की आवाज के बजाय एक जवान औरत की आवाज सुनाई देती है और वो कोई नहीं इस फिल्म की हीरोइन है और इसका नाम है कुसुमा तो यहाँ पर कुसुमा दिवाकर से कुछ मजाक किया था तो खैर किसी भी तरह करके कुसुमा दिवाकर को बाहर लाती है उसके बाद सहदेवा अपने कॉन्स्टेबल जिसका नाम है खुरेशी उसको दिवाकर पर नजरे रखने के लिए कहता है और उसके साथ रहने के लिए कहता है तो यहाँ पर दिवाकर अपना भेज बदल कर जैसे डिटेक्टिव की तरह इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रेडी हो जाता है तो उससे पहले दिवाकर कुछ अंधे भिखारियों को कुछ दान करता है मतलब इसने ये जो काम लिया वो सक्सेसफुल रहे तो दिवाकर पहले उन दो पुलिस स्टेशन को जाता है वहाँ के स्टाफ से पूछताछ करता है लेकिन वहाँ पर कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उसके बाद दिवाकर कुछ पुराने चोरों से पूछताछ करना शुरू करता है तो बाद में पता चलता है कि ये कोई आम चोरी नहीं है ये प्री प्लान चोरी है तो इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान दिवाकर को एक प्लान चोर के बारे में पता चलता है और वो है ये इंसान तो यहाँ पर ये आदमी दिवाकर ऐसी कहता है की उसने चोरी छोड़े कई साल हो गए है और उसने एक छोटा सा बिजनेस रख लिया है लेकिन दिवाकर को इस आदमी से एक और आदमी के बारे में पता चलता है जो प्लान करने में माहिर है स्पेशली चोरों को वही प्लान देता है और वो कोई नहीं ये इंसान है और इसका नाम है मराकुटिका तो दिवाकर और खुरेशी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस आदमी के पास आते हैं और दिवाकर खुद अपने पुलिस स्टेशन की चोरी करने का प्लान इस आदमी से पूछता है और इसके बदले में दिवाकर मराकुटी को कुछ पैसे भी देता है तो पैसे लेने के बाद मराकुटी दिवाकर ऐसी कहता है इट्स इम्पोसिबल तो खैर मराकुटी के जरिए ऐसी दिवाकर को एक और आदमी का पता चलता है जो मैजिक करने में माहिर है और वो एक स्पेशल ड्रग भी बेचता है और उसका नाम है पिंटो सगानी पिंटो मतलब पिंटो पाखंडी बाबाओं को कुछ ड्रग्स सप्लाई करता है वो क्या है आपको आगे पता चलेगा तो दिवाकर पिंटो को पुलिस स्टेशन लाकर उसके बारे में पूछताछ करना शुरू करता है लेकिन दिवाकर को इससे भी कुछ खास बात पता नहीं चलती पिंटो दिखने में बहुत पोलाइट नजर आता है तो एक दिन मौका देख दिवाकर पिंटो के घर में जाके घुसता है और उसके घर की तलाशी लेने लगता है लेकिन दिवाकर को वहाँ पर कुछ भी नहीं हासिल होता वहाँ ऐसी दिवाकर जब अपने घर आ रहा होता है तो उसे लगता है कोई उसका फीचा कर रहा है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता तो उसके बाद दिवाकर एक और आदमी पर शक करने लगता है वो लोगों को चाय बेचकर पैसे ले रहा होता है और उसका फीचा करने लगता है और वो आदमी और कोई नहीं कुसुमा का चेला होता है मतलब यहाँ पर कुसुमा शराब पकाती है और वो आदमी यहाँ से शराब लेकर लोगो में बांटता है और यही कुसुमा का काम है मतलब इलीगल धंधा तो इस तरह से इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ती है और नैन में टक्का होता है और दिवाकर को हर जगह कुसुमा ही नजर आने लगती है तो एक दिन दिवाकर जब टीवी देख रहा होता है तो दिवाकर को ये न्यूज सुनने को मिलती है कि सुनील नाम का एक इंस्पेक्टर ने चोरी का माल पकड़ा है ये इंस्पेक्टर सुनील और कोई नहीं दिवाकर का कजिन होता है ये न्यूज सुनने के देरी दिवाकर फौरन सुनील के पुलिस स्टेशन जाता है और सुनील ऐसी वो लॉकर ओपन करने के लिए कहता है फिलहाल तो उस लॉकर में वो माल 
सही सलामत है तो सुनील पूछने पर दिवाकर सुनील को सारा किस्सा सुनाता है कि दूसरे स्टेशन में भी इसी तरह से चोरी हुई है तो उसी रात दिवाकर और सुनील ये दोनों बिना सोए उस माल की हिफाजत करने लगते है मतलब ये दोनों एक पल के लिए भी अपनी आँखें बंद नहीं की और इसी दरमियान में पुलिस स्टेशन के पास कई सारे केसेस आए लेकिन इंस्पेक्टर सुनील उन सारे केसेस को वापस कर दिया किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जब सुबह सुनील उस तिजोरी को ओपन करता है तो उस तिजोरी में वो माल नहीं होता वो गायब रहता है ये बात और चौंका देने वाली बात है मतलब रात भर ये दोनों जागती ही रहे इसके बावजूद भी ये चोरी का माल चोरी हो गया तो सुनील ज्यादा जादू मंत्र में बिलीव करता है तो सुनील समझता है ये कोई इंसान का काम नहीं हो सकता ये कोई जादुई शक्ति का कमाल हो सकता है तो दूसरे दिन सुनील एक बाबा को अपने पुलिस स्टेशन बुलाता है और इसका नाम है मोड़ी नान जप्पा तो मोड़ी जादू तंत्र करने में माहिर है तो इस तरह से मोड़ी उसी पुलिस स्टेशन में पूजा पाठ करने लगता है लेकिन ये बातें दिवाकर को पसंद नहीं तो दूसरे दिन सहदेवा दिवाकर और कुसुमा को एक साथ देख लेता है जब ये दोनों रोमांस कर रहे थे तो फौरन सहदेवा दिवाकर को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे डांटने लगता है यानी वो केस की इन्वेस्टिगेशन छोड़ कर उड़ा रहा है और उसी की आँखों के सामने एक और चोरी हुई है इस तरह ऐसी सहदेवा दिवाकर को बहुत बहुत डांटने लगता है और दूसरे दिन कर अपने फोटोग्राफर फ्रेंड के पास आता है और कहता है उस सहदेवा से मुझे बदला लेना है किसी भी तरह करके साले ने बहुत इंसल की है मेरी तो खैर उसी रात दिवाकर पिंटो से फिर से मिलता है और पिंटो से मैजिक के बारे में पूछने लगता है क्या ये मैजिक जादू मंत्र सही है तो उसी वक्त पिंटो दिवाकर के आँखों के सामने कुछ मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है वो देखते ही देखते कैलेंडर को जलाने लगता है और इसी तरह दो तीन मैजिक ट्रिक्स भी करने लगता है और इसी बातों ही बातों में दिवाकर को ये पता नहीं चलता कि उसके फेस में कालिक लगी है तो पिंटो दिवाकर ऐसी कहता है इट्स ए प्योर मैजिक सारा सब कुछ साइंस का खेल है सर मतलब इट्स ऑल अबाउट साइंस इल्यूजन तो खैर यहाँ पर दिवाकर को इसकी बातें समझ नहीं आती तो उसके बाद दिवाकर सहदेवा से बदला लेने के लिए ये चाल चलता है यानी दिवाकर का फ्रेंड परशुराम की पत्नी को एक लेटर फेंकता है और वो लेटर सहदेवा के नाम से होता है और उसी तरह सहदेवा को भी एक लेटर फेंकता है जो परशुराम की बीवी से लिखा हुआ रहता है मतलब ऐसा इन्होंने चाल चली है तो इसी बीच में दिवाकर को सुनील के पुलिस स्टेशन में एक शेल मिलता है शेल मतलब आपको पता है न जो समंदर में मिलता है तो दिवाकर उस शेल को बहुत ऑब्जर्व करने लगता है और दूसरे स्टेशन में जाकर पूछताछ करना शुरू करता है कि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन कौन कंप्लेंट लिखाने आया था और कौन कौन लोग पुलिस स्टेशन के पास आए थे तो इन तीनों चोरियों में ये बात कॉमन थी यानी वो अंधे लोग पुलिस स्टेशन के पास आए थे भीख मांगने के लिए तो इसी तरह दिवाकर इन लोगो आरोप शक करने लगता है और दिवाकर इसका फोटोग्राफर फ्रेंड इन लोगो को फॉलो करने लगता है लेकिन इससे दिवाकर को कोई भी बात पता नहीं चलती वो अंधे लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे मतलब लोगो ऐसी भीख मांग रहे थे बस तो जब दिवाकर और अपना फ्रेंड अपने घर आ रहे होते हैं तो सहदेवा परशुराम की बीवी के साथ होता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर दिवाकर का फ्रेंड उन दोनों की फोटो खींच लेता है चोरी चुपके इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिवाकर को एक और बात पता चलती है कि जिस दिन चोरी हुई थी उससे कुछ दिन पहले एक कॉमन मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है और वो मिसिंग रिपोर्ट लिखाने वाली और कोई नहीं कुसुमा थी मतलब दिवाकर को कुसुमा पर शक होने लगता है इसके लिए दिवाकर जब कुसुमा अपने घर में नहीं होती तो उसके घर की तलाशी लेने लगता है लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी नहीं मिलता लेकिन आते आते दिवाकर कुसुमा का हैंड एक पेपर अपने जेब में रख लेता है और घर आने के बाद दिवाकर उन तीनों कंपेंट्स को और कुसुमा के हैंड को कंपेयर करने लगता है तो इससे दिवाकर को कंफर्म हो जाता है कि वो कंप्लेन लिखाने वाली और कोई नहीं कुसुमा ही है उसके बाद जब दिवाकर और उसका फोटोग्राफर फ्रेंड एक बार में बैठे हुए रहते हैं तो इसी में दिवाकर अपनी कर्चीफ को देखता है मतलब ये कर्चीफ कुसुमा ने दिवाकर को गिफ्ट की थी और इस कर्चीफ में वही शेल स्टिचिंग में रहते हैं जो सुनील के पुलिस स्टेशन में पाया गया था तो बहुत याद करने के बाद दिवाकर को ये बात पता चलती है कि ऐसी ही कर्चीफ उन अंधे लोगों के पास भी है और दिवाकर ने ये बात ऑब्जर्व की है सहदेवा के जो फोटोग्राफ थे उन फोटोग्राफ को दिवाकर परशुराम को भेज देता है तो आज यूल की तरह जब ये तीनों बार में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तो इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है कि सहदेवा ने परशुराम को धोखा दिया और इन दोनों के बीच बात बढ़ती बढ़ती ये दोनों अपनी गन निकाल कर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर से दिवाकर का फ्रेंड यही मौके का फायदा उठाता है यानी फिर से ये इन दोनों की फोटो ले लेता है जब ये दोनों झगड़ रहे थे तो दूसरे दिन दिवाकर कुसुमा से यही बारे में पूछताछ करना शुरू करता है कि उसने किस वजह से मिसिंग रिपोर्ट लिखाई और वो मिसिंग रिपोर्ट और उसकी 
हैंडराइटिंग दोनों सेम ही है लेकिन ज्यादा ठोस सबूत न होने के कारण दिवाकर का शक शकी रह जाता है और कुसुमा रियल अपराधी को पकड़ने के लिए कहती है यही बात दिवाकर अपने पिता से बात कर रहा होता है तब अन्नपा सिगरेट पी रहा होता है तो अचानक से अन्नपा के हाथ में सिगरेट खत्म हो जाती है जिसकी वजह ऐसी अन्नपा के हाथ जल जाते हैं तो ये जलता हुआ सिगरेट देकर दिवाकर को एक आइडिया आता है और दिवाकर ये कैलकुलेट करता है की ये सिगरेट खत्म होने में कितना टाइम लगता है मतलब उस दिन दिवाकर और सुनील ये दोनों भी सिगरेट पिया था लेकिन उस वक्त उनकी सिगरेट खत्म नहीं हुई थी तो यहाँ पर तकरीबन 10 या 12 मिनट होते हैं एक सिगरेट को खत्म होने में तो यही 10 मिनट में कुछ ना कुछ हुआ होगा कोई हमको ऐसा ड्रग दिया होगा जिसके वजह से हम सारे लोग बेहोश गिर गए थे तो इसी के बारे में दिवाकर सारे बुक्स पढ़ने लगता है की ऐसा कौन सा ड्रग है जो दस मिनट तक बेहोश कर देता है तो इन्ही मेडिकल बुक्स के जरिए ऐसी दिवाकर को एक ड्रग के बारे में पता चलता है और उसका नाम है डेविल्स ब्रिथ मतलब ये एक पौधा है और उस पौधे से पाउडर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो भी इस पाउडर का स्मेल लेगा वो आठ या बारह मिनट तक फ्रीज में ही रहता है तो ये बात जान लेने के बाद दिवाकर का शक फौरन पिंटो पर जाता है और पिंटो को करंट लगाकर उससे सच उगलवा लेता है तो उसी तरह दिवाकर इन अंधे लोगों के पास आता है और इनको भी अरेस्ट कर लेता है मतलब ये दोनों रियल कल्प्रिट है रुके रुके स्टोरी अभी बाकी है तो यही खुशखबरी सुनाने के लिए दिवाकर अपने पिता के पास आता है मिठाई का डब्बा लेके कि उसने ये केस सॉल्व कर दिया है और दिवाकर अन्नपा को वो सारी स्टोरी बताने लगता है पहले कुसुमा रिपोर्ट के नाम पर उस पुलिस स्टेशन का जायजा लेती है की उस पुलिस स्टेशन में कितनी स्टाफ है वो तिजोरी कहाँ पर है कहाँ कौन सा सामान है और कुसुमा उस पुलिस स्टेशन का मैप ड्रा करती है और उसी मैप के नक्शे को एक करचिप में भी ड्रा करती है एज ए ब्लॉकिंग की तरह और उसके बाद कुसुमा उन अंधे लोगों को ट्रेन करवाती है मतलब कितने स्टेप्स में कौन सी चीज है कहाँ पर ऑफिसर का चेयर है कहाँ पर वो तिजोरी है कितने स्टेप्स पर जाने पर मुड़ना है और उन अंधे लोगों को पिंटो डेविल्स ब्रिथ का ड्रग्स देता है और उस ड्रग्स की मदद से वो लोग वहाँ के सारे स्टाफ को फ्रीज कर देते हैं और अपने कदम गिनते हुए वो पुलिस स्टेशन में एंटर होते हैं चाबी लेते हैं तिजोरी ओपन करते हैं और माल लेकर वापस आ जाते हैं और ये सारी बात पिंटो से पता चली है मतलब पिंटो एक इलीगल ड्रग्स सप्लाई कर रहा था स्पेशली पाखंडी बाबाओ को जो लोगों को लूट सके लेकिन इसके पीछे एक मास्टरमैन है और वो कोई नहीं मोदी मोदी नानजप्पा दिवाकर मोदी को बहुत मारता है लेकिन उसके पीछे भी एक और मास्टरमैन है और वो कोई नहीं अन्नपा है यानी दिवाकर का बाप और यहाँ पर एक और बात रिवील होती है जिस दिन चोरी हुई थी कुसुमा वो चोरी का माल अन्नपा को देने आई थी लेकिन दिवाकर समझता था कि वो उसका वहम है कुसुमा एक भ्रम है लेकिन उस दिन एक्चुअली में कुसुमा वहाँ पर आई थी जब कुसुमा वहाँ पर आई थी तो दिवाकर को फ्रीज करने के लिए अन्नपा ने उसी पाउडर का इस्तेमाल किया तो आखिरकार अन्नपा मान लेता है कि यह सारा सब कुछ इसी का मास्टर प्लान है तो दिवाकर अपने बाप ऐसी इस काम की वजह पूछता है की कि किस लिए उसने ये काम किया तो यहाँ पर अन्नपा अपने बेटे को इसका रीजन बताने लगता है आशा किरण नाम का एक एसोसिएशन था मतलब अंधे बच्चों का एक ऑर्फनेज था तो उस ऑर्फनेज में कुसुमा भी काम करती थी उन बच्चों की देखभाल करती थी और उसी तरह पिंटो भी वहाँ पर आता जाता था उन बच्चों की देखरेख करने के लिए और ये अंधे बच्चे अपना गुजारा चलाने के लिए टेलरिंग का काम सीखा और ये बच्चे बेल बॉटम के पैंट्स सीने लगे और उन पैंट्स को बेच अपना गुजारा करने लगे थे तो इसी बीच में सेठ चमनलाल की नजर इस एसोसिएशन पे पड़ती है और सेठ चमनलाल इस एसोसिएशन को गिराकर एक सिनेमा हॉल बनाना चाहता है और इसलिए सेठ चमनलाल इन तीनों पुलिस ऑफिसर से मदद ली उस ऑर्फनेज को खाली कराने के लिए इसीलिए सेठ चमनलाल सहदेवा को रिश्वत दे रहा था तो उसी तरह सहदेवा और उसके कुछ फ्रेंड्स उन अंधे बच्चों को एक घने जंगल में छोड़ देते हैं और उस ऑर्फनेज को खाली करवा देते हैं लेकिन ये बात अन्नपा को पसंद नहीं आई अन्नपा उन सारे बच्चों को इकट्ठा करता है और इनको एक दूसरा शेल्टर देता है और अन्नपा के इस काम में ये सारे लोग इसका साथ दिया मोरी नानजप्पा कुसुमा पिंटो और वो अंधे भिखारी मतलब अन्नपा का यही प्लान था की पुलिस स्टेशन ऐसी चोरी का माल चोरी करके और उन पैसों ऐसी ही अपना खुद का एसोसिएशन खरीदे तो उसके बाद दिवाकर को ये पता चलती है कि ये सारा चोरी का माल कुसुमा ने अपने लव स्पॉट पर छुपाया है मोड़ी नानजप्पा के जरिए से और उस दिन दिवाकर का फीचा भी इसने ही किया था जब दिवाकर वहाँ से निकल जाता है तो मोड़ी नानजप्पा इस जगह पर उन पैसों को दफना देता है तो दिवाकर इन सारे लोगों को बातों में रखकर इनको अंदर लॉक कर देता है 
और फौरन उन पैसों के पास जाता है लेकिन वहाँ पर वो पैसे नहीं होते वो तो कोई और उस पैसों को खोद के निकाल चुका है तो यही बात दिवाकर अपने पिता से आकर कहता है कि वहाँ पर वो पैसे नहीं है ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग शाक में रह जाते हैं मतलब यही एक छोटा जरिया था अपने एसोसिएशन को वापस लाने का अब वो पैसे कहाँ पर गए तो अनप्पा कॉन्स्टेबल खुरीशी पर शक करने लगता है तो उसी तरह दिवाकर खुरीशी के घर जाता है लेकिन वहाँ पर खुरीशे नहीं होता वो किसी गाँव गया है तो उसके बाद सहादेवा और परशुराम ये दोनों वायलेंस करने के नतीजे पर पुलिस इन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और एक साइड से देखा जाए तो यहाँ पर दिवाकर का प्लान सक्सेसफुल रहा तो इसी तरह दूसरे दिन उस ऑर्फेज की बोली लगाई जाती है क्योंकि वो अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है कि यही सेहत का प्लान है कि वहाँ से उन बच्चों को खाली किया जाए और ऑफ कोर्स वो प्लेस गवर्नमेंट के हैंड में आ जाती है और राजूल की तरह गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को बोली पर लगाती है और सेठ इस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा तो इस बोली में अन्नपा भी बैठ जाता है दिवाकर के कहने पर और यहाँ पर बोली चलती रहती है चलती रहती है और बोली लाखों में जाने लगती है कि तभी उस ऑर्फनेट से ओल बाहर आने लगते हैं ये देखकर कर सेठ इस बोली को ड्रॉप कर देता है मतलब सेठ इस चीज को अब मानता है और वहाँ ऐसी उठ के चला जाता है अब चूँकि लास्ट बोली अन्नपा ने ही लगाई थी और ये प्रॉपर्टी अन्नपा की ही है और उसी तरह अन्नपा गवर्नमेंट को पैसे दे रहा होता है कि तभी यहाँ पर ललिता की एंट्री होती है वो फौरन वो पैसे लेकर वहाँ पर आती है मतलब उस जगह से पैसे लेने वाली और कोई नहीं ललिता है और ललिता अन्नपा के कहने पर ही ये काम किया है और अन्नपा ये बात अपने ग्रुप में किसी को भी भनक लगने नहीं दिया तो इस तरह ऐसी अन्नपा उस आर्फनेज को भीड़ ऐसी हासिल कर लेता है और उन मासूम बच्चों को शेल्टर दे देता है उसके बाद ये दोनों बाप बेटे अपने अपने गर्लफ्रेंड ऐसी शादी करते हैं जब सुहागरात का दिन होता है सॉरी नाइट होती है तब डिटेक्टिव दिवाकर कुसुमा से पूछता है अगर वो अंधे लोगों ने उस पाउडर का इस्तेमाल किया था तो खुद उन अंधे लोगों पर क्यों असर नहीं किया तो कुसुमा दिवाकर को कहती है कि चोरी करने से कुछ घंटे पहले कुसुमा उन लोगों को कुछ खिलाती थी पता नहीं क्या खिलाती थी लेकिन वो एक एंटीडोट था जिसके वजह से वो अंधे लोग खुद फ्रीज नहीं हुआ करते थे और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है जो बुरा किया उसके साथ बुरा ही हुआ जो अच्छे काम के लिए सोचा उसके साथ बेहतरीन हुआ तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक टेक केयर बाबा सी सुन